第十四章，唱天上的新歌。我又观看，见羔羊站在石安山，同他又有十四万四千人，都有他的名和他父的名写在额上。我听见从天上有声音，像众水的声音和大雷的声音，并且我所听见的，好像弹琴的所弹的琴声。他们在宝座前，并在四活物和众长老前唱歌，仿佛是新歌。除了从地上买来的。那十四万四千人以外，没有人能学这歌。这些人未曾沾染妇女，他们原是童身。高羊无论往哪里去，他们都跟随他。他们是从人间买来的，作初熟的果子归于上帝和高羊。在他们口中插不出方言来，他们是没有瑕疵的。天使全福音，我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国各族、各方各民。他大声说。应当敬畏上帝，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地、海和众水泉源的。又有第二位天使接着说：叫万民喝邪淫大怒之酒的巴比伦大城。倾倒了，倾倒了。又有第三位天使接着他们，大声说：若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记，这人也必喝上帝大怒的酒。此酒斟在上帝愤怒的杯中，纯一。不择，他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像受他名之印记的，昼夜不得安宁。圣徒的忍耐就在此。他们是守上帝诫命和耶稣真道的，在主里死的人有福了。我听见从天上有声音说：你要写下，从今以后，在主里面而死的人有福了。圣灵说：是的，他们识了自己的劳苦。作工的果效也随着他们。我又观看，见有一片白云，云上坐着一位，好像人子，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。又有一位天使从殿中出来，向那坐在云上的大声喊着说：伸出！你的镰刀来收割，因为收割的时候已经到了，地上的庄稼已经熟透了。那坐在云上的就把镰刀扔在地上，地上的庄稼就被收割了。又有一位天使从天上的殿中出来，他也拿着块镰刀。又有一位天使从祭坛中出来，是有权柄管火的，向拿着快镰刀的大声喊着说
，伸出快镰刀来，收取地上葡萄树的果子，因为葡萄熟透了。那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在上帝愤怒的大酒榨中。那酒榨喘在城外，就有血从酒榨里流出来，高到马的脚环，远有六百里